আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বাংলাদেশের প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সকলেই ভালো আছেন আমি রিদওয়ান কোলালামপুর মালয়েশিয়া থেকে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে শেয়ার করব ইমিগ্রেশনের নতুন আপডেট এর আগে বলে রাখি আপনারা এখনো যারা আমাদের এই চ্যানেলে প্রথম অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে মালয়েশিয়ান যে কোনো সংবাদ উপস্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে আপনাদের লাইক শেয়ার এবং কমেন্টসের কারণে আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো অনেক প্রসারতা লাভ করেছে আপনারা সকলে জানেন যে পূর্ববর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইদের কিছু দাবি উপস্থাপন করেছিলাম বাংলাদেশ সরকারের কাছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এবং বাংলাদেশ হাই কমিশন কোয়ালামপুর বরাবর যে দাবিগুলো একান্তই প্রবাসী মালয়েশিয়ান প্রবাসী ভাইদের মনের দাবি সেই দাবিগুলোর ভিডিওগুলো অনেক প্রসারতা লাভ করেছেন অনেক লোকে দেখার কারণে আমরা আশা করি এই ভিডিওটি ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে যেই কারণেই আপনারা জানেন যে গতকালকে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন প্রধান ধাতু খাইরুল জামি এবং মালয়েশিয়ান হাইকম বাংলাদেশ হাইকমিশন কলারামপুরের মাননীয় হাইকমিশনার শহিদুল ইসলাম যৌথ একটি বৈঠক করেন এবং সেই বৈঠকে আমাদের যে দাবিগুলো ছিল পূর্ববর্তী ভিডিওতে যে দাবিগুলো উপস্থাপন করেছিলাম এই দাবির অনেকগুলো পয়েন্ট সেনি সেখানে উপস্থাপন করেন এদের মধ্যে যেটা আমরা বলছিলাম যে ব্যাক ফর গুড যে প্রোগ্রামটি চালু করা হয়েছে এই প্রোগ্রামে অনেক জটিলতা রয়েছে তিনি এই বিষয়টিও সেই আলোচনা সভায় উপস্থাপন করেন যে এই ব্যাক ফর গুড অবৈধ প্রবাসীদের দেশে ফেরার যে প্রক্রিয়াটি সরকারে গ্রহণ করেছে এই প্রক্রিয়াটা যেন আরও সহজ করেন এ বিষয়ে আমাদের হাই কমিশনার সাহেব মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন প্রধানের কাছে তুলে ধরেন এবং অসংখ্য বাংলাদেশি এখন পর্যন্ত সাত আট হাজার বাংলাদেশি যারা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরা পড়ে মালয়েশিয়ান জেলে আসে এদেরকে যেন সুন্দর এবং সহজিকভাবে আইনি একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে ফেরার সুযোগ দেয় এ বিষয়ে তিনি ইমিগ্রেশন প্রধানের কাছে আবেদন করেন ওকে এরপরে যে পয়েন্টটি তিনি আবেদন করেন সেটি হলো ছাত্র প্রফেশনাল ভিসা এবং সাধারণ কর্মীদের ভিসা রিনিউ এর ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন জটিলতা ভোগ করতে হয় এই জটিলতাটা যেন আরো সহজে করে সুন্দর এবং সহজ একটা নিয়মে যাতে তাদের ভিসাগুলো রিনিউ করতে পারে এ বিষয়ে তিনি ইমিগ্রেশন প্রধানের কাছে আবেদন করেন আপনারা জানেন যারা প্রফেশনাল ভিসাতে আসেন এদের কিন্তু ভিসাটি রিনিউ করতে অনেক সময় অনেক ঝামেলা হতে হয় আবার অনেকেই এক বছর ভিসা লাগানোর পরে পরবর্তী বছরে আর ভিসা নিতে পারে না বিভিন্ন কারণে এই ভিসা রিনিউয়ের ক্ষেত্রে যেন সহজীকরণ করা হয় এই বিষয়গুলো আমাদের মাননীয় হাই কমিশনার মহোদয় ইমিগ্রেশন প্রধানের কাছে তুলে ধরেন যাই হোক আমরা আশা রাখতেছি বাংলাদেশ হাই কমিশন কলালামপুর আমরা মালয়েশিয়াতে যত প্রবাসী আছি এদের একটা গার্জিয়ান আমাদের যত প্রকার সমস্যা আছে তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে তারা এই বিষয়গুলো বিচার বিশ্লেষণ করে সহজীকরণের জন্য এদেশের সরকারের কাছে তারা মিটিং করবে সেজন্য আমাদের এই সমস্ত ভিডিওগুলো যারা প্রবাসীদের পক্ষে আমরা কাজ করি প্রবাসীদের কল্যাণের প্রবাসীদের দুঃখ বেদনা নিয়ে আমরা যারা চিন্তা ফিকির করি এই ভিডিওগুলো যারা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করতে হবে যাতে আমাদের হাই কমিশনার বরাবর পর্যন্ত পৌঁছায় তারা যাতে বুঝতে পারে যে মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশিরা কে কোন ধরনের প্রবলেমের মধ্যে আছে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে তারা যেন আবার এদেশের সরকারের কাছে আবেদন করতে পারে সহজেই যেন সমাধান একটা আসতে পারে সেজন্য আমাদের এই আবেদনগুলো আমাদের এই আবেদন শুরু ভিডিওগুলো প্রচুর পরিমাণ লাইক এবং শেয়ার করতে হবে ওকে এখন আমরা যে বিষয়টি আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এবং আমরা আরও কিছু আবেদন মালয়েশিয়ান সরকারের কাছে এবং বাংলাদেশ হাই কমিশন কলারামপুর বরাবর করতে চাই যে আবেদনগুলো আমাদের একান্তই মনের দাবি মনের থেকে আমরা এই আবেদনগুলো করছি প্রবাসী সকল প্রবাসী ভাইদের পক্ষ থেকে যে আবেদনগুলো আসলে এই মানে সমস্যাগুলো আমাদের সমাধান আসা দরকার এর মধ্যে যেটি আছে ব্যাক ফর গুড যে প্রোগ্রামটি চালু আছে আমরা জানি এই প্রোগ্রামের মধ্যে মাননীয় হাই কমিশনার মহোদয় অলরেডি আবেদন করেছেন কিন্তু এই আবেদন তিনি করেছেন যে সহজীকরণের কারণ 
সহজীকরণের জন্য কিন্তু আমরা যেটা জানি একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সুযোগটি দিয়েছেন এদেশের সরকার বাংলাদেশি সহকারে অন্যান্য দেশের অবৈধ প্রবাসীদেরকে দেশে চলে যাওয়ার যে সুযোগটি দিয়েছেন আমরা ইতিমধ্যে কয়েকটি ভিডিও মাধ্যমে আমরা উপস্থাপন করেছি যে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলো শেষ করা সম্ভব নয় কি জন্য সম্ভব নয় আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে অসংখ্য অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা কলালামপুর ইমিগ্রেশনে শাহ আলম ইমিগ্রেশনে পুত্রাজা ইমিগ্রেশনে দুই দিন তিন দিন যাবত ওখানে অবস্থান করছে সিরিয়ালের জন্য সিরিয়াল পাচ্ছে না একদিনে হয়তো শাহ আলম ইমিগ্রেশনে ফিঙ্গার প্রিন্ট এদের স্পেশাল পাস ইস্যু করে একশো পঞ্চাশ জনের বা সর্বোচ্চ দুইশো জনের কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয় তিনশো চারশো সাড়ে চারশো পাঁচশো সেজন্য তারা দেখা পূর্ববর্তী ভিডিওতে আমি অনেকগুলো আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে তারা কিন্তু একদিন দুই দিন তিন দিন এভাবে ওখানে অবস্থান করছে শুধুমাত্র সিরিয়ালের জন্য এবং ওই সিরিয়াল নিতেও কিন্তু বিভিন্ন রকম হ্যারিসম্যানের শিকার হচ্ছে ওখানে এক রকমের দালাল চক্র তাদের কাছ থেকে কিছু টাকার বিনিময়ে সিরিয়াল দিচ্ছে পাশে আসার পরেও সে টাকা দিয়ে আগে সিরিয়াল নিচ্ছে বিভিন্ন জটিলতা আছে আমাদের মনে হয় না যে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে যেতে পারবে এবং সবচাইতে যেটা মানে জটিল বিষয় সেটা হলো স্পেশাল পাস আনার জন্য অন্যতম একটি শর্ত এয়ার টিকিট নিতে হবে কিন্তু ওখানে গেলে আপনার যদি এখন কেউ এয়ার টিকিট বুকিং দেয় কোনো বুকিং কোনো টিকিট নাই যে টিকিট আজ থেকে এক মাস আগে সাড়ে তিনশো রিঙ্গিতের বিনিময়ে কিনতে পারছে চারশো রিঙ্গিতের বিনিময়ে সর্বোচ্চ পাঁচশো রিঙ্গিত সেই টিকিট এখন যদি কিনতে যায় তাহলে তিন হাজার টাকা লাগে শুধুমাত্র ওয়ান ওয়ে যাওয়ার টিকিটটি তিন হাজার আড়াই হাজার টাকা সেজন্য ডিসেম্বরের একত্রিশের পর্যন্ত সমস্ত এয়ারলাইন্স যে সমস্ত এয়ারলাইন্স বাংলাদেশে যায় সব টিকিট বুকিং রেডি কোনো টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না যদি কোনো টিকিটই পাওয়া না যায় তাহলে অবৈধ প্রবাসীরা কি নিয়ে ইমিগ্রেশনে যাবে যে তারা দেশে চলে যাবে সেজন্য মাননীয় হাইকমিশনার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যেন এ বিষয়েও আরেকবার আরেকটা মিটিংয়ে উপস্থাপন করে যে এই সময়টি আরও দুই মাস বা তিন মাস বর্ধিত করানোর জন্য এই জন্য টিকিটের সংকটের কারণে অনেককেই স্পেশাল পাস আনার জন্য যেতে পারছে না ইমিগ্রেশনে ওকে এরপরে যেটা আছে সেটি হলো অবৈধদের বৈধকরণ আমরা বারবার বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে উপস্থাপন করছি যে যদিও এই সময় ব্যাক ফর গুড যে প্রোগ্রামটি এদেশের সরকার চালু করেছে এই প্রোগ্রামের মধ্যে অনেকেই দেশে যেতে চাচ্ছে না এখানে অনেকগুলো কারণ আছে অনেকগুলো কারণের মধ্যে আমরা কিছু কিছু কারণ আপনাদের সাথে অলরেডি শেয়ার করেছিলাম যে অনেকেই বিভিন্ন দালাল চক্র প্রতারণার শিকার হয়ে এক বছর বা দুই বছর যাবত মালয়েশিয়াতে আসছে অনেক টাকা ঋণ করে এখন যদি তারা দেশে যায় সে ঋণ কিভাবে পরিশোধ করবে সেই জন্য তারা চাচ্ছে যে আরও কয়েক বছর এখানে থাকার জন্য তাদের কিছু ইনকাম এবং তাদের ঋণগুলো পরিশোধ করে এরপরে এদেশ ত্যাগ করতে যাচ্ছে সেজন্য অবৈধদের বৈধতা খুব জরুরি এর আগের ভিডিওগুলো তো অসংখ্য কমেন্টস আমরা পেয়েছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমেন্টস ছিল কালিং এর চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবৈধদের বৈধকরণ এই মোটামুটি আজকের আলোচনা আপনাদের যদি আরও কোনো দাবি থাকে এদেশের সরকারের কাছে অথবা আমাদের বাংলাদেশের হাইকমিশন বরাবরের কাছে যদি আপনাদের কোনো দাবি থাকে অবশ্যই আমাদের এখানে কমেন্টস করুন সেই কমেন্টসগুলো আবার আমরা আর একটা ভিডিওর মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এবং আমাদের ভিডিওগুলো প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করে ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তাদের কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দিন যাতে তারা আমাদের এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে যে প্রবাসীরা কি কি এখনও প্রবলেমের মধ্যে আছে যে প্রবলেমগুলো খুব দ্রুত সলভ করা দরকার সেজন্য বেশি বেশি আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করুন এবং আরও যদি কোনো দাবি আপনাদের থেকে থাকে এখানে কমেন্টস করুন এবং ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে সকলের সাথে অন্য একটা বিষয় নিয়ে ভালো থাকুন সকলে সুস্থ কামনা কাজ শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমাদের ভিডিওগুলো প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করে ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তাদের কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দিন যাতে তারা আমাদের এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে যে প্রবাসীরা কি কি এখনও প্রবলেমের মধ্যে আছে যে প্রবলেমগুলো খুব দ্রুত সলভ করা দরকার সেজন্য বেশি বেশি আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করুন এবং আরও যদি কোনো দাবি আপনাদের থেকে থাকে এখানে কমেন্টস করুন এবং ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে সকলের সাথে অন্য একটা বিষয় নিয়ে ভালো থাকুন সকলে সুস্থ কামনা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ